Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's number one travel brand. And Danush sir, when they part it, they do not allow for it. Who are they? Did you get it? பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எங்கே இருந்து வாய்ஸ் வருது நான் ரெக்கார்டட் ஆலாம் கேட்குறாங்க தக்கு தானே சார் ஆக்சுவலாக ஒரு பீஸாக ஆசைப்பட்டு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறினேன் விஜய் டிவி மூலயமா நான் மீட் பண்ணது வந்து விவேக் சார் அவர் வந்து அவ்வளோ அழகாக நோட் பண்ணி சின்ன விஷயத்தெலாம் சொல்லி ஸோ லைவ் கான்சர்ட் பார்த்தா ஐம் ஏ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் ஆண்ட்ரியா எவ்வளோ வெறிய நான் சொல்லிட்டா இந்த கொண்டு இருக்குதுல்ல கதை மூடு கேக்கு கூட கொஞ்சம் தலையா கொடுத்து தலை நசுங்கடா என் கொழக்கம் என்னத்துக்கு ஆறுது அவள் வீடு நேர்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாகவே பொண்ணுங்களுக்கு பொம்மைகள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சிலர் பொம்மைகளை தேடி தேடி வாங்குவாங்க சிலருக்கு வந்து டெட்டி இல்லைனா தூக்கமே வராது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கெஸ்ட்டும் அப்படி தான் பொம்மையோட தான் இருக்காங்க சாரி நமக்கு தான் இது பொம்மை அவங்களுக்கு அது பெஸ்ட்டி தன்னோட திறமையால் மக்களை கவர்றது மட்டும் இல்லாமல் கேபிஓஐ சாம்பியனான வென்ட்ரில் ஆக்டிசம்னு சொல்லப்படுற மாயக்குரல் கலையில் எக்ஸ்பர்ட் ஆன நெருஞ்சனா அண்ட் நிக்கியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் என் பேர் தெரியலையா தெரியாதே அக்கா ரைட்டு வா கிளங்களா சொல்லுடா என் பேர் நிக்கி உங்கள் பேர் என்னது என் பேர் நிவேதா ஆ இந்த கொள்ளு பேர் தெரியுங்களா என்ன <laughs> 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 எப்போ இது நடந்துச்சு நீ தூங்கிட்டேன் அப்போ வந்து இது உங்களுக்கான ஒரு பெரிய ஜேர்னின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பதிச்ச ஒரு பெரிய தடவுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த புள்ளி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது ஓகே தேங்க்யூ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக அப்பா வந்து ஒரு மென்ட்ரல் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்தியாலேயே இந்த கலையை வந்து எல்லாருக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அவரை பார்த்து வளர்ந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் கூட பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்தியாவில் பிறந்தனால படிப்பு முக்கியம் அப்படின்னு வந்து கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு பட் அம்மா வந்து என்னை நிறையா அப்புறம் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பிகாஸ் நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தாங்க நிறைய கிளாஸஸ் போட்டாங்க இதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதான்னு பார்த்தாங்க பட் என்ன நடந்தாலும் இதில் தான் நிற்கன்னு ஒரே அடங்காக குச்சி நின்ட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணேன் ஓகே ஃபைன் இது ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அம்மா ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் வருஷம் கற்றுட்டு ஆறு வயசில் ஸ்டேஜ் ஏறி ஸோ எனக்குன்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி ஜேர்னின்றது அங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது ஸோ வந்து நான் ஆரம்பிக்கிற டைமில் ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் புரியாது பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எங்கேருந்து வாய்ஸ் வருது நான் ரெக்கார்டட் ஆலாம் கேட்குறாங்க தக்கு தானே அப்புறம் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸில் தான் பார்ப்பாங்களே தவிர ஆர்ட் ஃபார்ம் என்ஜாய் பண்ணுறத விட்டுருவாங்க ஸோ இது தாண்டி வந்து நான் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அண்ட் மோர் ஓவர் மேல் நிலையில் அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குது காமெடினாலும் எதை பற்றி வேணாலும் கலாயிறது வந்து ஒரு இது இருக்குது அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி யங் வேறு ஸோ அந்த டைம் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட்னால எதுவுமே கலாய்க்கிறதுன்னு இல்லை நிறைய பவுண்ட்ரிஸ் இருந்துச்சு ஸோ நான் அங்கேருந்தே கற்று கற்று கற்றுட்டு வந்துட்டு அண்டு தேங்க்ஸ் டு கேபிஒய் அது வந்து அது ஒரு டைலாக் ஃபினாலியில் வரும் காமெடிக்கெல்லாம் காலேஜ் அப்படின்னு பட் நான் அது முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஐம் தேங்க்யூங் எவ்ரி டே நான் அங்கே நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல இருந்து நிக்கிய நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வச்சோம் நான் எனக்குள்ளே இவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களே அங்கே தான் போய் நிறையா பண்ணல ஆமாம் நிறைய அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணார் அங்கே தான் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனியாக பண்ணையில் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் யோசிப்போம் இதெல்லாம் பண்ண நல்லா இருக்குமா ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா இவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ அதிலேருந்து என்னோட லைஃப் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்விட்ச் தெரிஞ்சது ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் எனக்குள்ளேயும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆடியன்ஸ்கிட்டேயும் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் தே நோ ஆர்ட் ஃபார்ம் இங்கேருந்தான் வருது இதெல்லாம் ஓகேன்றது புரியும் போது என்னோட ஆர்ட்டை ரசிச்சு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை 
எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ன்றது ரொம்ப மறக்க முடியாத மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதோடய அடுத்த கட்டை பார்த்துக்கே வழிவகுப்போம் அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நேச்சுரல்டா நேச்சுரல்டா சரி சொல்லி போல அதாவது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ நாங்கள் வந்து ஆறு வயசாக இருக்கையில் எதுவுமே தெரில அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது ஆடியன்ஸ் கை தட்டுறதுனா என்ன நாங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டோங்க இது விஷயம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது எதுவுமே தெரியாத வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் தான் அவளை காக்காத்தி கொண்டு வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை விஷயத்தை மட்டும் சொல்லு ஓகே அப்போ என்ன ஆச்சு ஆனால் சாப்பாடுனா மேடம்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக தானே சொல்கிறேன் சரி சொல்லுங்க ஸோ எனக்கு வந்து பீட்ஸானால் கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அம்மா வந்து என்ன வச்சுருந்தாங்கன்னா நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் உனக்கு பீட்ஸா வாங்கி தருவேன்றது தான் என்னோட எனக்கு புரிஞ்சது அந்த நேரத்தில் ஸோ வேணா பர்ஃபார்ம் இந்த பக்கம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஆப்போசிட்லேருந்து அம்மா இப்படி இப்படி கை காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு பீட்ஸா காசுப்பட்டு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அப்ளாஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது நிறைய பேர் சின்ன சின்ன நியூவான்சஸ்லாம் நோட் பண்ணி எனக்கு இப்பப்போ அவங்க சொல்கிறது நம்மளுக்கே வந்து வா இவ்வளோ விஷயம் நோட் பண்ணுறாங்களான்ற மாதிரி பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் இன் டு அ பிக் கிரிட்டிக் அவங்க அழகாக அவங்க சொல்கிறது வந்து எனக்கு இன்னும் இன்னும் நிறையா பண்ணலாம் பிகாஸ் அவங்க கவனிக்கையில் இன்னும் நான் டீட்டெயிலிங்ஸில் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அது வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் ஆறு வயசுன்னு சொன்னீங்க ஆறு வயசில் நீங்களே குட்டிஸாக தான் இருந்திருப்பீங்க நிக்கி உங்களை விட பெருசாக இருந்திருப்பான் அப்போ நிக்கி பிடிச்சிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நான் தான் அப்போ இல்லவே இல்லையே ஆமா இவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வச்சு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் பாத்தீங்களா நிக்கி உங்களை விட்டுட்டாங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து சொல்லல என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னா அடிப்பா வீட்டுக்கு போய் அதுக்கு அப்படிலாம் இல்லை ஸோ அவங்க வந்து பேர் ஆஞ்சலினா அவங்க வந்து என் சைஸுக்கு அப்போ கரெக்டாக இருந்தாங்க அக்கறை இவன் வளர்ந்துட்டா என்னை தூக்கிட்டு சுற்றுறான் அங்கே தான் இருந்தாச்சு ஸோ அது இன்னும் ஒரு கேர்ள் நேரில் எனக்கு இன்னும் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு இட்ஸ் மோர் வென்ட்ரலாகிசம் நான் சொல்லணுன்னா ஷார்ட் வேர்ட்ஸ் போட்டுன்னா இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மீ நம்ம நினைக்கிறத தான் அது மூலயமா கன்வே பண்ணுறது ஒரு டூல் ஸோ அது நேரில் இப்போ கேர்ள் நேரில் லைக் மைண்டடாக இருக்கும் நான் நிறைய விஷயம் ஈஸியாக நான் அந்த வயசுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு செலிபிரிட்டிஸ் யாராவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்களா இல்லைனா அது வந்து ஒரு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் நான் வந்து நான் சொல்லணும்னா நான் வந்து நிறைய டிவி பார்த்து வளர்ந்த குழந்த ஐ வாஸ் தி ஒன்லி டாட்டர்னால எனக்கு வந்து இப்போ விளையாடுறதுக்கெல்லாம் விட அம்மா வந்து நான் மோஸ்ட்டாக நான் டிவி பார்த்துட்டு டிவியில் இருக்கிற கேரக்டர்லாம் தான் வந்து நான் மாமா அண்ணா அக்கா டிதி இப்படிலாம் கூப்பிட்டுட்டு வளர்ந்துட்டுருந்தேன் ஸோ அவங்கள வந்து நேரில் பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு ஸ்டார் ஸ்டக் ஆகிறத விட எனக்கு ரொம்ப ஒரு பாசம் இருந்துச்சு அவங்கள மேலே ஸோ அப்போ வந்து விஜய் டிவி மூலயமா நான் மீட் பண்ணது வந்து விவேக் சார் அவர் வந்து அவ்வளோ அழகாக நோட் பண்ணி சின்ன விஷயத்தெலாம் சொல்லி அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கெல்லாம் மாற்றுப்படுது ரெண்டு கேரக்டருக்கும் அழகாக நோட் பண்ணி அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணது வந்து எனக்கு அதுவும் இப்போ யோசிக்கையில் எனக்கு நல்ல வேலை ஐ காட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி எனக்கு ரொம்ப துணிச்சு ஏன்னா நிக்கிக்கு வந்து அப்துல் கலாம் சார் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை சரி அவர் இல்லைனாலும் விவேக் சார் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்துல் கலாம் ஃபார் இஸ் ஸோ அவர் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணது ரொம்ப அது அண்டு நான் ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க தனுஷ் சார் வந்து பார்த்துட்டு இது போனால் நல்லா பண்ணுது யார் அது அப்படின்னு கேட்டோன்னே அப்போ நம்ம அசார் அண்ணா இருக்கார்ல கேபி வை அசார் அண்ணா ஸோ அவர் தான் சொல்லியிருக்கார் இது தான் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அட்மிரேஷன் பாஸ் ஆனால் எனக்கு வந்துச்ச மிஸ் கமலஹாசன் சார் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மென்ட்ரல் ஆகுசத்தை மக்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லலாம் கமலஹாசன் சாரை பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அது ரொம்ப நாள் ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது இது ஏன் ஐடியா மட்டும் இல்லை அப்பாவோட ஐடியா கூட நிறைய வாட்டி அப்பாவும் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஸ்டில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் அவர் பார்த்து அவர் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ண மேபி அதை நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தது என்னமோ எனக்கு நம்மவர் கமலில் வந்து அதே சாங்கை நானும் இன்னொரு ஹியூமனாய்ட் பப்பெட் ஒன்று இருக்குது அவர் பேர் லோகி அவரும் நானும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ அவர் பண்ணதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி நான் ஒரு மேடையில் அரங்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணது வந்து அது ஒரு
இப்போ புது சப்ஜெக்டை நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு ஒரு புது சப்ஜெக்டை கற்றுக்கிறதுக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த மொழியை பேசிட்டு வர்றதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் விமன் நேரில் ஆஸ் ஐ செட் இப்போ நிறைய விஷயம் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஜென்ரேஷனில் நான் பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்சே பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி நம்மளை வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ம ம நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க அது பார்த்து நம்ம ஒன்று கற்றுப்போம் அந்த சுச்சுவேஷனை வேறு மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஜென்ஸுன்ற பாய்ஸுன்றதை விட அவங்களுக்கு இவ்வளோ எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வராங்க இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப அவ நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் நம்ம சொல்கிற வார்த்தையிலேருந்து நம்மளோட பிஹேவியர் ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஷியஸாக இருக்கணும் நம்ம அவ்வளோ மென்ஷன் ஆக்கு சம் தாண்டி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த டேலண்ட்லாம் என்னன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்து இம்ப்ரெஷன் ஐ எம் ஆல்சோ அன் இம்ப்ரெஷனிஸ்ட் ஸோ அது வந்து மிமிக்ரி கிடையாது இது வந்து ஒருத்தவங்க பண்ணுறத அவங்கள மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணுறது ஸோ மிமிக்ரினா வாய்ஸ் நிறைய அதுவாகும் ஸோ நான் பண்ணுறது நிறைய பாடி லாங்குவேஜ் ஸோ நான் நான் சொன்னேன்ல நான் வந்து நிறைய டிவி பார்த்து இவங்களெல்லாம் அட்மையர் பண்ணி வளர்ந்தேன்னு ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து நிறைய சிங்கர்ஸ் வந்து எனக்கு அட்மையர் பண்ணி நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூனிக்காக இருக்கும் எல்லோரும் பாடுறது தான் ஆனால் அவங்க லைவ் பர்ஃபாமன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதில் வேறு மாதிரி பாடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துட்டு ஒரு நாள் நம்ம ஆண்ட்ரியாக்காலாம் வந்து இதுக்கு ஒரு மூ ஸ்டார்டிங் ஸோ லைவ் கான்சர்ட் பார்த்தா ஐம் ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் ஆண்ட்ரியா எவ்வளோ வெறிய நான் சொல்லிட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்க ப்ரோக்ராம் அவங்க வச்சுட்டு அவங்க காட்டு கிளங்கி கோயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காருக்குள்ளே ஏறி உக்காண்டாங்க அழகாக இந்த பொண்ணு இருக்குதுல்ல கதை மூடுற கேக்குக்குள்ள கொஞ்சம் தலையா கொடுத்து தலை நசுங்கனா என் கொலை கிண்டத்துக்கு ஆறுதே ஓ அதுக்கு தான் நீ பயந்தியா கிண்டத்துக்கு நான் உனக்கு கேர் பண்றேன் ஓகே ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேன் நான் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அவங்க ஸ்டேஜில் பாடுறதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த கவர் மியூசிக்கில் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்துட்டு சும்மா வீட்டில் இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் அப்புறம் எல்லோரும் ஈஸ்வரி அம்மம்மா ஜானகி அம்மம்மா மால்குடி சுபா மேம் மால்குடி சுபா மேம் நேரில் பார்த்து தான் அவங்கள ஆட்டல் சூப்பர் சிங்கர் சின்ன வயசில் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து அவங்க நேரில் எனக்காக பாடி காமிச்சாங்க அந்த ஆஞ்சலி நான் சொன்னேன்ல அவங்கள பார்த்து அவங்கள ஒரு ஒரு பாட்டு பாடுவோம் வால் பாறை வட்ட பாற பாடி ஸோ அதில் நான் நிறைய எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு நேரில் பார்க்குறதுக்கு லைவோ எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து 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 தான் இப்படி விஸ்கருக்கெல்லாம் ஒன்று நிற்கிது உங்களுக்குள்ள பசசிங்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் பிரிஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே ஓகே காம் டவுன் காம் டவுன் சும்மா அதெல்லாம் நான் கேட்குறாங்க சும்மா அதாவது கேட்கலாங்க சரி சரி ஓகே ஃபீல் ஆகக்கூடாது சும்மா கேள்வி தானே இது அப்போ தானே உங்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாசஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியும் நீங்க காசத்தை கண்டு குடிக்கிறதுக்கு இப்படியா கேட்குங்க அப்படிதான் கேட்கணும் அப்ப அப்புறம் எப்படி தெரிஞ்சுக்குவீங்க நீங்க எனக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு விட்டா வேற யாரு இருக்கா யாரு இருக்கா அவங்க சொல்லல அவங்க சொல்றதை கேட்போம் எனக்கு இவ்வளவு விட்டா யாரு இருக்கா அப்படி சொன்னாதான் என் கூட வருவான் அது வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பொம்மை வச்சிருக்கீங்க கேர்ள்ஸுக்கு பார்பி டால் பிடிக்கும் பாய்ஸ்க்கு ஏதோ ஒன்று பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சூப்பர் மேன் டால் ஏன்னா இடம் சின்ன குழந்தையில இருந்து அதை வச்சு விளையாட விளையாட அதுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்டா அப்புறம் அது வந்து நிறைய விஷயம் உங்களை பண்ண வைக்கும் ஏதோ ஏதோ புது டிசீஸ் மாதிரி சொல்றாதான் அது வந்து நிறைய நீங்க நிக்கிலே நான் நிறைய விஷயம் நானா இன்டென்ஷனா இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னதில்லை நிறைய விஷயம் இப்போ இந்த இன்டர்வியூல இருந்து நான் நிறைய டேக் பேக் இருக்கும் இந்த இப்படி பண்ணானே இல்லை இப்படி ஒரு வாய்ஸ் எடுத்தானே இந்த மாதிரி ஒரு மாடுலேட் பண்ணானே இதுல இருந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணலாமா அப்படின்னா நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலே நம்மளுக்கு அப்சர்வேஷனும் இருக்கணும் நீங்க கேட்ட கேள்வி கதை கிடைச்சதான் கிடைச்சது கிடைச்சது நிறைய நிறைய கிடைச்சது இன்னைக்கு எஸ் அவங்ககிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காத விஷயம் ஏதாவது இருக்கா சொல்லணும்னு ஏதாவது இருக்கா நிறைய இருக்கு எல்லாரும் பாக்குறீங்களான்னு பார்த்தேன் பரவாயில்ல சொல்லுங்க பார்த்து சொல்லுடா ஒன்னை விட யாருக்கும் எனக்கு கரெக்டா தெரியாதுடா அதுதான் பிரச்சனையே எனக்கு பிடிச்ச விஷ
தெரில மீனிங் தெரில நான் பாட்டுக்கு எதை சொல்லிட்டேன் யூனிட்டே சிரிக்குது ஆஹா நம்ம சொன்னதுக்கு இவ்வளோ ஒரு கிளாப்ஸா அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இட் வாஸ் சம் டபுள் மீனிங் ஆனால் புரியல கீழே வந்துட்டு தான் சொன்னாங்க மா அப்படி நானும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுட்டு நான் புரியாமல் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நம்ம கிட்ட வேற என்னடா இது அட்னா இருக்கான்றதுக்காக சொன்னேன் நான் இல்லை இந்த பிரச்சனை என்னடா சொன்னேன் ஓகே ஓகே அட்னா இருக்கான்றது காத்தா என்ன சொல்லலாம் சொல்லி ஏதாவது என்னை சோறு கோட்டு வளர்க்குது அது பெரிய சொன்னா இல்லை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த ஆட் காம்காக நிறைய டெடிக்கேஷன் பண்ணியிருக்காங்க மேடம் டெடிக்கேட் அதான் சொன்னேன் அதானே சொன்னேன் அதே தான் ஆ அந்தமாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கா அது நினைக்கல எனக்கே ரொம்ப கடவுள் சின்ன வயசுல இருந்தா டெடிக்காஷனோட டிடி காக்ஸ்னோட இருந்திருக்கே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் தான் ஒழுக்கியா காசம்னா சரிடா ஓகே எனக்கு நிக்கி கேட்ட பிடிக்காது பிடிக்காதாதா ஐயோ ரெடியா இருக்காளே நிறைய இருக்கு ஸோ வந்து ஒன்னு இவர் ஓவரா பேசிடுவார் சில இடத்துல அது ஒன்று இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யாராவது பார்த்தாங்கன்னா ஏதாவது பேசி அப்புறம் ஏதாவது எனக்கு தெரியாது அவங்க ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிடலாம் சில சமயம் அதெல்லாம் இருக்கும் சில பேர் நிக்கியோட அழகில் மயங்கிலாம் உணர்ந்துருவாங்க அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம இவங்க இருக்காங்கல்ல மது இல்லையா ஒத்தாரோசா யார் அன்புத்தொல்லைகள்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்ிடம்
உங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேவரட் பர்சன் வந்து ஆஞ்சலினா தான் அடுத்ததாக அடுத்ததாக வந்தவர் தான் நிக்கி ஸோ ரெண்டு பேரும் வச்சு நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நிக்கிக்கு அந்த பர்சிவ்னஸ்னா எப்படி இருக்கும் கோவப்படுவார என்ன பண்ணுறேன் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சி பஸ் சிரி போகிறது பஸ் ஓகே ஓகே ஃபைன் தூங்கு நீ ஆஞ்சலினா பற்றி பேசல ஒரு தூங்கிடுவேன் ஆஞ்சலினா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் இருக்குல்ல அவங்க அழகாக க்யூட்டாக காசம் அது க்யூட்டான எப்படி இருக்கிறவங்க க்யூட்டா எப்படி அவங்கள மாதிரி இல்லை உங்களை விட கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்ல வந்தேன் சரி அவன் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறான் இதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணால் ஃபோன் எடுத்துடாதீங்க ப்ளீஸ் ஸோ வந்து என்னென்னா ஆஞ்சலினாவுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இருக்கு ரெண்டு பேர் பண்ணதே இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் நிக்கி வாய் சுத்திக்கு ஆஞ்சலினாவுக்கு போட்டுறக்கூடாது ஆஞ்சலினா வாய் சுத்திக்கு நிக்கிக்கு போட்டுறக்கூடாது உன் வாய் சுத்துக்கு மாத்திரக்கூடாது ஸோ இது ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ்டாக அதுக்கு தான் அந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் பிரெயினை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக வச்சுருங்க ஸோ இப்போ நான் பேசையில் இட்ஸ் லிட்ரலி நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் கேரக்டரை நிக்கி கேரக்டராக போய் அங்கேருந்து இங்கே ஒரு கவுண்டர் வருது இதுக்கு போயிட்டு வருது இப்போ அது ஸ்கிரிப்டடாக பண்ணல ஈஸி ஏன்னா நீங்கள் வேல் ரிஹர்ஸ் பண்ணிடுறீங்க இந்த கேரக்டர் இந்த டைமில் திரும்ப போகுது சிரிக்க போகுது வரப்போகுது சொல்லும்போது இது கவுண்டர் கொடுக்கும் போது ஸ்கெச் இருக்கு இது வந்து சில சமயம் இம்ப்ரூவைஸ் பிகாஸ் நான் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவைஸ் தான் பண்ணுவேன் எனக்கு அது பிடிக்கும் அப் ஏன்னா அது பண்ணையில் தான் நிறைய பேர் கனெக்ட் ஆவாங்க அந்த இடத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயத்த பற்றி நீங்கள் பண்ணையில் அப்படின்னு இல்லை இன்னும் வந்து நீங்கள் கான்ஷியஸாக ரொம்ப இருக்கணும் கொஞ்சம் மாறிடுச்சுனாலும் கஷ்டம் அண்டு அது வந்து எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி டெவலப் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆஞ்சலினா அன்னிக்கு இவங்க ஒரு சொந்தக்காரவங்க இந்த ஒரு அழகான ஃபேமிலி எப்படி வளர்ந்து அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு காய்ந்த பறந்த அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு காது குத்தி நீங்கள் வருவீங்களா காது குத்துறதுக்கு வர வர நிறைய காது குத்திருக்காங்க போல் அழகாக கங்கல் தொங்குதேன்னு சொன்னேன் இப்போ நிக்கி ஒரு பாட்டு பாடுறதா சொன்னார் அந்த பாட்டு மட்டும் பாடிட்டாரா இல்லையா கரெக்டாக தான் வேலைக்கு சேர்த்துருக்காங்க மறக்கவே மாட்டுறாங்களே நேவேர் என்ன பாட்டு வேணும் சொல்லுங்கள் டாலி உங்களுக்கு என்ன பாட்டு பிடிக்கும் சில ஐ ஸ்டார்ட் த சிங்கிங்க ஐயா அவங்கள பார்த்தோடனே இந்த பாட்டு தான் என் நெஞ்சுக்குள்ள லகு 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 லகுன்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சிங்கிட்டா சிங்குங்க இருங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு போங்க ஆ ஓகே ஐயா சிங்கிடுறேன் என்ன பண்ணுறீங்க திராட்டு திராட்டு வாங்க தொண்டை போயிட போதுரா யாருக்கு உனக்கா ஆமா பாடிடு ஓகே கிட்டாங்க சச சாரி சாரரி தரி தாரி ராட்டா நீ வேதா என்ன இது வேக்கங்க என்ன ட்ரை பண்றீங்க என்ன ட்ரை பண்றேன் நீங்க இவ்வளவு நேரம் கோ புரியல சை ஓகே இட்ஸ் ஓகே நான் அதுல இருந்து அடுத்த லைன்ல போலாம் நினைச்சேன் இப்படி கொட்டிங்களே சரி அடுத்த லைன் பாடுங்க இந்த வேணா அத அழிச்சிட்டீங்களே எச்சி தட்டி அத அதுக்கு அப்புறம் என்னத்த நான் உருவாக்கி இப்போ எனக்காக ஒரு காட்டு காடுங்க நாங்க இருக்கலையே காடு நிறையதா காடு ஒன் இனிமையான குரலில் விழுந்து போக வந்தேன் என்னடா விழுந்து போக வந்தியா இல்லை இல்லை அடியா ஃப்ளாட் ஆயிடலான்றதா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண நல்லா இல்லை கண்ணோடு கண்கள் ஏற்றும் கற்பூர தீபமே கை தீண்டும் போது பாயும் மின்சாரமே உல்லாச மேடை மேலே ஓரங்க நாடகம் இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம் இங்கங்கு ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன் அங்கங்கு ஆசை தீர் நான் பேகிறேன் மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது இவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட இருந்து ரொம்ப ஃபன் பண்ண நிக்கி அண்ட் நிரஞ்சனாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் ரொம்ப நன்றிங்க அது நான் கேட்டானே அந்த சிங்கிட்டு பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா சுகர் Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25000 only with GT Holidays South India's number 1 travel brand